ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி மீ தரப்பிலிருந்து ஒரு மீ பாக்ஸ் அதாவது ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பாக்ஸை பற்றின டீட்டெயில் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவாக காமனாக இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை போக்கக்கூடிய வீடியோவாக இருக்கும் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பாக்ஸை வாங்கி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட உங்கள் டிவியில் வந்து ஹெச்டிஎம்ஐ இன்போட்டு வந்து அவசியம் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பாக்ஸில் வீடியோ அவுட்புட்டுக்கு ஹெச்டிஎம்ஐ மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எந்த வித அவுட்புட்டும் கிடையாது அப்புறம் இந்த பாக்ஸை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் வசதி இருக்கணும் அதுவும் ஹை ஸ்பீடு இன்டர்நெட் வசதி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைனா உங்கள் மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் ஆன் பண்ணி கூட வீடியோஸ் வந்து பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா உங்ககிட்ட டேட்டா அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா ஹச்டி கண்டென்ட் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து சீக்கிரத்தில் காலியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி இன்டர்நெட் வசதி இல்லாமல் இந்த பாக்ஸை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியும் எந்த மாதிரி அப்படின்னா உங் உங்களோட பென்ட்ரைவில் இருக்கிற வீடியோஸ் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் ஹார்ட் டிஸ்க்கு அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் யூஎஸ்பி போட்டு மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி உங்களால் பார்க்க முடியும் அதுக்கு எந்த வித இன்டர்நெட் வந்து தேவையில்லை இதில் வந்து நான் ஏன்ட்ட டூ டிபி வரைக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க்கு இருக்குது அதை கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பார்த்தேன் அது எந்த வித ப்ராப்ளமும் இல்லை நல்லா ஒர்க் ஆகுது எல்லா எல்லா ஃபார்மட் வீடியோஸும் ப்ளே ஆகுது எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லை இது ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸுன்றதுனால இதில் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் வந்து நீங்கள் எக்கச்சக்க அப்ளிகேஷனை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கேம்ஸும் கூட இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணி விளையாட முடியும் இதில் வந்து பெரிய பெரிய கேம் வந்து விளையாடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட ஜாய் ஸ்டிக் இருக்கணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன கேம்ஸில் வந்து நீங்கள் உங்கள் ரிமோட் உங்கள் ரிமோட்லேயே கூட விளையாடலாம் நான் ஒரு கேம் விளையாடி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா தான் இருந்தது எந்த வித லாக்கும் இல்லை நல்லா ஸ்மூத்தாக நல்லா தான் இருந்தது ஆனால் ரிமோட் விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருந்தது இந்த ஆண்ட்ராய்ட் பாக்ஸில் கிட்டத்தட்ட எல்லா அப்ளிகேஷனும் இதில் இருக்குது முக்கியமான அப்ளிகேஷன் பார்த்தா யூடியூப் ஹாட்ஸ்டார் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசான் ப்ரைம் ஜிஃபை சன் நெக்ஸ்ட்டு ஜியோ சினிமா ஹங்கமா ப்ளே இப்படி எல்லா வித அப்ளிகேஷனும் இதில் இருக்குது ஆனால் அதில் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரீயாக பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இதில் நம்ம ஃப்ரீயாக பார்க்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் பார்த்தா யூடியூப்பும் ஜியோ சினிமா இது ரெண்டு மட்டும்தான் நம்ம ஃப்ரீயாக பார்க்கக்கூடியது ஜியோ சினிமாவில் வந்து அவ்வளோவா மூவிஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது அதிகமாக கிடையாது ஹாட்ஸ்டாரு சிஃபையு ஒட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நம்ம சீரியல்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக பார்த்துக்க முடியும் அந்த ஃப்ரீயாக பார்க்குறது அப்படின்னா நேற்று போட்ட சீரியல்ஸை வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம் மற்றபடி நம்ம வீடியோ கண்டென்ட்ஸ் வந்து நீ பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் நீங்கள் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனுக்கும் தனித்தனியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் அதாவது நீங்கள் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறத விட உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட யூஸ் லாக்இன் ஐடி வாங்கி கூட நீங்கள் அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் வீடியோஸ் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனையும் மே மேக்ஸிமம் யூஸர் வந்து அவங்க ஒரு அலோடு கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம் எல்லா அப்ளிகேஷனும் அஞ்சு யூஸர் வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரே சப்ஸ்கிரைப்பில் சப்ஸ்கிரைபர் ஐடியில் நம்ம பயணம் வீடியோ வந்து பார்த்துக்க முடியும் அப்புறம் இது ஃபோர் கே பாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்களே இதில் ஃபோர் கே வீடியோஸ் வந்து ப்ளே ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ளே ஆகுது யூடியூப்பும் சரி நம்ம வீடியோ கண்டென்ட்டும் சரி நம்ம அதாவது மேனுவலாக நம்ம பென்ட்ரைவ்லேருந்து ப்ளே பண்ணாலும் கூட சரி ஃபோர் கே வீடியோஸ் வந்து ப்ளே ஆகுது ஃபோர் கே வீடியோஸ் வந்து ஃபோர் கே டிவியில் தான் ப்ளே ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் எந்த டிவி வச்சுருந்தாலும் சரி ஃபோர் கே வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் ஆனால் ஃபோர் கே வீடியோ ப்ளே ஆகும்போது நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் உங்ககிட்ட ஹச்டி டிவி தான் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் கே வீடியோஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ரெசல்யூஷன் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சலில் தான் ப்ளே ஆகும் அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஃபுல் ஹெச்டி டிவி இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் கே வீடியோஸ் ப்ளே ஆகும்போது அந்த டிவி வந்து டிஸ்பிளே வந்து தௌசண்ட் பிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சலில் தான் வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் உங்கள்கிட்ட ஃபோர் கே டிவி இருக்குன்னா ஃபோர் கே ரெசல்யூஷனில் வந்து உங்கள் வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் அது மாதிரி நீங்கள் எந்த டிவி
ஓடிபி மூலமாக லாகின் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லாகின் ஆகும் வீடியோஸும் வரும் லைவ் டிவியும் ஓப்பன் ஆகும் பட் அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து மேலே வந்து மேலே மட்டும்தான் வீடியோ தெரிஞ்சது அதோடய ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வந்து என்னால் பார்க்கவே முடியல அதை மேக்ஸிமைஸ் வந்து பண்ணவே முடியல சரி என்னடா நம்ம நான் யோசிக்கும் போது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஐடியா யூஸ் பண்ணி நான் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி பார்த்தா மேக்ஸிமைஸ் ஆச்சு மேக்ஸிமைஸ் ஆச்சு ஃபுல்லாகவே ஓடிச்சு எல்லா டிவி சேனலும் ப்ளே ஆச்சு அப்படி ப்ளே ஆகும்போது கூட நான் ஹச்டி கண்டென்ட் ப்ளே பண்ணாலும் கூட அது வந்து ஹச்டி கண்டென்ட் குவாலிட்டியில் ப்ளே ஆகவே இல்லை நார்மலாக எஸ்டி குவாலிட்டி மாதிரி தான் ப்ளே ஆகுது எஸ்டி சேனலும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஹச்டி கண்டென்ட்டும் சேம் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பெரிய வித்தியாசம் வந்து இல்லை நீங்கள் வேறு வேறு சேனல் மாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா மவுஸை வச்சு ஈஸியாக நீங்கள் வேறு வேறு சேனல் மாற்றிக்கலாம் அது நீ மவுஸ் வந்து நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இதில் பிரச்சனை என்னென்னா ஹச்டி குவாலிட்டியில் வந்து நம்ம வீடியோஸ் வந்து பார்க்க முடியல அப்படி ஹச்டி குவாலிட்டி தேவையில்லை எனக்கு லைவ் டிவி இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஜியோ லைவ் டிவி வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து இதே மாதிரி பார்க்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதே மாதிரி பார்க்க பண்ணால் அதில் முடியல ஏன்னா ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து மொபைலில் மட்டும்தான் லைவ் டிவி ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிவி அப்ளிகேஷன் வந்து லைவ் டிவி ஆப்ஷன் வந்து சுத்தமாகவே எடுத்துட்டாங்க நம்ம வீடியோ கண்டென்ட் மட்டும்தான் அதாவது வீடியோஸ் இது மூவிஸ் கண்டென்ட் மட்டும்தான் அதில் வந்து இருக்குது அப்படி இல்லை நம்ம லைவ் டிவி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மொ மொசிலாக ஃபயர் பாக்ஸு வந்து நீங்கள் சைட்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஏர்டெல் லைவ் டிவின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி போனீங்கன்னா லைவ் டிவி வந்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படி ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும்போது மொபைலில் வர்ற மாதிரி எல்லா சேனலுமே இதில் வந்து வரல முக்கியமான சேனல்னு பார்த்தா ஜி தமிழ் வந்து ஹெச்டியில் வருது அப்புறம் கேடிவி வந்து எஸ்டி சேனலில் மட்டும் வருது மற்ற ஒரு சில சேனல்ஸ் மட்டும் மட்டும்தான் வருது எல்லா சேனலுமே இதில் வரலை ஆனால் ஜியோ டிவியோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இதோ இந்த இதில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குவாலிட்டி வந்து பெட்டராகவே இருக்குது ஜியோ டிவியில் வந்து குவாலிட்டி வந்து எஸ்டி குவாலிட்டி மாதிரி தான் இருந்தது இதில் ப்ரீமியம் வீடியோ கண்டென்ட் கூட எல்லா வீடியோஸுமே நம்மளால் இதில் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மொசிலா ஃபயர் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் வந்து பார்க்கலாம் அப்புறம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் ஏர்டெல் எக்ஸ்ட்ரீமில் வீடியோ கண்டென்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஏர்டெல் நம்பர் இருக்கணும் ஏன்னா இதில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது ஏர்டெல் நம்பரை வச்சு ஓடிபி மூலமாக தான் லாகின் பண்ண முடியும் அப்படி நீங்கள் லாகின் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் அதில் இருக்கிற வீடியோ கண்டென்ட்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட ஏர்டெல் நம்பர் வந்து இருக்கணும் அப்புறம் இதில் டிஜிட்டல் ஆடியோ அவுட் புட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே இதில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று ஆடியோ கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து எடுக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டூ இன் ஒன் ஆப்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆக்ஸ் அவுட்புட்டும் ஆப்டிக்கல் அவுட்புட்டும் ஒரே போட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு வந்து ஆக்ஸ் அவுட்புட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் வந்து நீங்கள் ஆப்டிக்கல் அவுட்புட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆப்டிக்கல் கேபிள் யூஸ் பண்ணியும் கூட அதில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்று ஆடியோ வந்து உங்களால் எடுக்க முடியும் உங்கள் உங்கள்கிட்ட ஆப்டிக்கல் இன்புட் இருக்கிற மாதிரி ஹோம் தேட்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆப்டிக்கல் கேபிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு சவுண்டில் வந்து நீங்கள் மூவிஸ் வந்து பார்க்க முடியும் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லா சந்தேகத்துக்கும் இந்த வீடியோவில் பதில் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இன்னும் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு